രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ബജറ്റ് എന്ന അവകാശബോധത്തോടെ ഇന്നലെ ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ് സാധാരണക്കാരന് ആശാവഹമായി ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഭീമന്മാരായ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ബജറ്റ് ഏറെ സഹായകമായി എന്ന് പറയുന്നതാവും തീർത്തും ശരിയായ വസ്തുത പക്ഷേ ഇന്നലെ നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിൽ എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടിയ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അത് വേറാരുമല്ല നമ്മളെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന നമ്മുടെ നട്ടലായ പ്രവാസികൾക്ക് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ ധനകാര്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിലൂടെ നല്ല ഒന്നാന്തരം ഇരുട്ടടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നികുതി ഇളവ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരായ പ്രവാസികൾ ഇനി മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ നികുതി അടക്കണമെന്നാണ് ഇന്നലെ അവതരിപ്പിച്ച യൂണിയൻ ബജറ്റിലെ പുതിയ തീരുമാനം നിലവിലുള്ള നിയമപ്രകാരം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാരായ പ്രവാസികൾ ഇന്ത്യയിൽ നികുതി നൽകേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഈ നിയമമാണ് പുതിയ ബജറ്റിലെ നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നികുതി അടക്കാൻ ബാധ്യതകളില്ലാത്ത പൗരന്മാരെ വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരായി കണക്കാക്കി അവർക്ക് നികുതി ഏർപ്പെടുത്താനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നിർദ്ദേശം ഈ നിർദ്ദേശം കൂടുതലായി ബാധിക്കുക നികുതിയില്ലാത്ത യു എ ഇ സൗദി അറേബ്യ എന്നീ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കായിരിക്കും ഇതിനായി ആദായ നികുതി നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നിർദ്ദേശമെന്നും ബിസിനസ് ടുഡേ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു പുതുതായി വന്ന നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരമായി താമസിക്കാരനല്ലെങ്കിലും അയാൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് താമസിക്കുകയും അവിടെ നികുതി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ ഇന്ത്യയിൽ താമസക്കാരനായി തന്നെ കണക്കാക്കുകയും അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ നികുതി നൽകുകയും വേണമെന്നാണ് പുതിയ നിർദ്ദേശമെന്ന് റവന്യൂ സെക്രട്ടറി അജയ് ഭൂഷൺ പാണ്ഡെ വ്യക്തമാക്കി മിക്കപ്പോഴും പ്രവാസികൾ ഭൂരിഭാഗവും ലോകത്തിലെ ഒരു രാജ്യത്തും താമസക്കാരല്ലെന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും ലോകത്തിലെ മറ്റേതൊരു രാജ്യത്തും നികുതി നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇന്ത്യയിലെ താമസക്കാരായി തന്നെ കണക്കാക്കുകയും അവരുടെ വരുമാനത്തിന് നികുതി ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അജയ് ഭൂഷൺ പാണ്ഡെ തുറന്നു പറഞ്ഞു നികുതിക്ക് പുറമെ പ്രവാസികൾക്ക് മറ്റു ഇരുട്ടടിയും ഇതോടൊപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകി ഒരു പൗരനെ പ്രവാസിയായി കണക്കാക്കാനുള്ള ദിവസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യവും കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നേരത്തെ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസം ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ താമസിച്ചാൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ പ്രവാസിയാകും ഈ നിയമമാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി മുതൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ പ്രവാസി ആവണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ താമസിക്കുന്നവനായിരിക്കണം എന്നാലേ അയാൾ പ്രവാസിയായി മാറുകയുള്ളൂ ഇന്നലെ ഏറെ കൊട്ടിഘോഷിച്ച് നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വരെ അഞ്ഞൂറ് കോടികൾക്ക് മുകളിൽ നീക്കിവെച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അന്നദാതാക്കളായ പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി നയാ പൈസ നീക്കിവെക്കാതെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ ചോരക്കും നീരിനും നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാതെ വയ്യ 